സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് ഹായ് തൊപ്പി തിരിച്ചു കിട്ടി മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ മലയാള സിനിമ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമായി ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലിംഗ സമത്വം ആ ഒരു ലിംഗ സമത്വം മലയാള സിനിമയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നടിമാർക്ക് ഇവിടെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളി മനസ്സിൽ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒൻപത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുതിയ നടിമാരിൽ നിന്നും പഴയ നടിമാരിലേക്കായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ കാഞ്ചന മാല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആർ എസ് വിമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന സിനിമയിലെ കാഞ്ചന മാല പാർവതിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കാഞ്ചന മാല എന്നും മലയാളി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ മൊയ്തീൻ വരുന്നതും കാത്ത് ഇന്നും ഇരിക്കുന്ന കാഞ്ചന മാല കാഞ്ചനടുത്തിയുടെ പ്രണയവും വിരഹവും എല്ലാം പാർവതി മികച്ചതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിഭംഗിയായി ആർ എസ് വിമൽ അത് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഭാനു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ എ കെ ലോഹിദാസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന കന്മതം എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ ഉരുക്ക് സ്ത്രീയായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു മഞ്ജുവിൻ്റെ ഭാനു മഞ്ജുവാരുടെ പ്രകടന മേഖലയാൽ മലയാളി എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രകടനമുണ്ട് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ടിലെ ഭദ്ര ഭാനുവുമായി കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഭദ്ര നന്ദിനി തമ്പുരാട്ടി രേവതിയുടെ കുറുമ്പും കുസൃതിയും വട്ടും അവസാന ഭാഗങ്ങളിലെ ഇമോഷണൽ സീൻസും എല്ലാം കൊണ്ട് മലയാളി മനസ്സിൽ കൂട് കെട്ടിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നന്ദിനി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പ്രിയദർശൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിലായിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രം അതിലെ മോഹൻലാൽ ജഗതി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം നന്ദിനിയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു രേവതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേവാസുരത്തിലെ ഭാനുമതിയും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് കെ പി വനജ അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മയിൽ മിരാസ്മിൻ്റെ അമ്മ വേഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വനജ മലയാളി മറക്കാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഉർവശി എന്ന നടിയുടേതായി മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മഴയിൽക്കാവടി തലയണ മന്ത്രം മിഥുനം യോധ സ്പടിക്കം അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയ കഥാപാത്രമാണ് വനജ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സത്യനഗന്ധിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ അതിൽ വനജയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തമൊക്കെ സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നാഗവല്ലി ഒരു മുറി വന്ത് പാർത്തായ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാലെന്താന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ണുരുട്ടി നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച നാഗവല്ലി ശോഭനയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു നാഗവല്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഫാസിൽ മോഹൻലാലിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ചെയ്ത മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമായിരുന്നു നാഗവല്ലി ഫാസിലിൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് സിനിമയായിരുന്നു മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ഭാഷകൾ റീമേക്ക് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എങ്കിലും ശോഭനയുടെ അത്രത്തോളം മറ്റൊരു നടിമാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കഥാപാത്രവുമായിരുന്നു നാഗവല്ലി ഉണ്ണി ആർച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഹരിഹരൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായ വടക്കൻ വീരകാഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ണിയാർച്ച മാധവി അവതരിപ്പിച്ച ഉണ്ണിയാർച്ച എന്നും മലയാളി ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഉണ്ണിയാർച്ചയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു വടക്കൻ വീരകാഥയുടെ കഥയും ക്ലാര പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം പലർക്കും അടിവേറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജയകൃഷ്ണൻ്റെ ക്ലാര മഴ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്ലാര അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പത്മരാജൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം തൂവാന തുമ്പിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ക്ലാര സുമലത അതിഗംഭീരമായി പ്രകടനം നടത്തിയ ക്ലാരയുടെ പ്രണയവും ലൈംഗികതയും വിരഹവും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജി അവളുടെ രാവുകളിലെ രാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ഐ വി ശശിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന അവളുടെ രാവുകൾ രാജി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ സീമ അവതരിപ്പിച്ചു യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ കോളിലക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു രാജി പിന്നീട് ഐ വി ശശിയും സീമയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്തു സീമയെ ഓർക്കുമ്പോൾ പുതുതലമുറയിലെ റീമ കല്ലിങ്കലിനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തിലെ ടസ റീമയുടെ ഒരു മികച്ച സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായിരുന്നു രതി അതേ വർഷം തന്നെ ഇറങ്ങിയ ഭരതൻ സിനിമയായിരുന്ന രതി നിർഭേദത്തിലെ രതി ചേച്ചി ജയഭാരതി അഭിനയിച്ച കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ രതി മലയാളി മനസ്സിലോർക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ
വാട്സപ്പ് നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ റീച്ച് ആയാലും മതി നല്ല ആശയത്തിന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വിശേഷങ്ങ